Молдова не признает решение парламента Гагаузии. Речь о Георгиевской ленточке. В автономии приняли закон, разрешающий символ победы. Сегодня утром его подписала Башкан Гагаузии. Реакции из Кишинева долго ждать не пришлось. Для меня праздник 9 мая очень важный праздник из всех праздников, которые мы празднуем за целый год. Так как мы с детства были воспитаны чтить память наших предков, тех, которые воевали за мир над нашей головой сегодня. Общественник из Гагаузии Вадим Анастасов рассказывает, Великую Отечественную воевал прадед. Дед тогда был ребенком, но многое помнил, рассказывал внукам. Теперь в Молдове эту память пытаются стереть. Я считаю, что это огромнейшее неуважение со стороны центральных властей по отношению к гагаузской автономии в целом, к жителям э, гагаузской автономии. Так нельзя. Это, они все прекрасно знают, какое настроение у жителей Гагаузии по отношению к памяти, к 9 мая, к Георгиевской ленте. Официальный Кишинев запретил Георгиевскую ленту за ношение огромные штрафы. Президент Санду отправила символ победы на свалку истории. Это ее слова. В Гагаузии, это автономия в составе Молдовы, отношение другое. В пятницу местное народное собрание единогласно приняло решение Георгиевскую ленту разрешить. Сегодня глава Гагаузии закон подписала. Кишинев отреагировал сразу. Я не буду давать сейчас свою оценку закону, который приняли в Национальном собрании Гагаузии. Для этого есть другие ответственные и компетентные органы, но мы будем применять закон, который одобрил парламент Молдовы. Очень многие жители, вот даже сегодня я с утра, у меня такая беседа была тоже с одними жителями города Камрат, которые также сказали, что несмотря ни на что, они будут вешать ленточки на грудь и будут выходить и праздновать 9 мая, как это было и предыдущие года. Празднование Дня Победы в Гагаузии состоится. Все будет как обычно. Возложение, митинг и георгиевские ленты. А вот как отреагирует полиция – большой вопрос.